हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रो स्टैटिक का ट्वेल्थ पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोलिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है उसमें किस तरह से फोर्सेज रखते हैं और क्या सारे फोर्सेज के फॉर्मूले बनेंगे तो आइए देखते हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइपोल के बारे में तो सारे स्टूडेंट जानते ही हैं तो क्या है कि वैन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट जब भी हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल एक्सपीरियंसिस अन इक्वल फोर्सेज ओके तो जो डाइपोल है उसके जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस पे क्या होता है अन इक्वल फोर्स लगता है यानी हो सकता है कि प्लस क्यू चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लग रहा हो और माइनस क्यू चार्ज पे कम फोर्स लग रहा हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माइनस क्यू चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लग रहा हो और प्लस क्यू चार्ज पर कम फोर्स लग रहा हो ठीक है तो वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा किस तरह से डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं उस चीज़ को जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लिया कि ये कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है है ना और इसमें कोई डाइपोल मान लीजिए इस तरह से रखा हुआ है तो ये मान लें कि ये अगर माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे ये मान लिया माइनस क्यू चार्ज है और ये मान लिया है कि प्लस क्यू चार्ज है ठीक है तो माइनस क्यू चार्ज पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डेंसर और इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है रेर इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है और हम सबको ये बात पता होती है कि जो फोर्स है वो क्या होता है क्यू इन टू ई यानी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी चार्ज पर उतना ही ज़्यादा लगेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है कम है यानी इस पर फोर्स यहाँ पर क्या लगेगा कम लगेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़्यादा है अब कैसे पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टेंसर हैं पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी ऑबियस सी बात है तो फिर इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ठीक है ये केस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसी की जगह अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स तो हम क्या कहते हैं कि जितना फोर्स प्लस क्यू चार्ज पर लगेगा उतना ही फोर्स माइनस क्यू चार्ज पर लगेगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तो आइए देखते हैं आगे देर फोर द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियस ही बात है जब दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं भले ही उनकी डायरेक्शन भी अलग हों है ना लेकिन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी अलग हैं तो नेट फोर्स उनके बीच में जो लगने वाला नेट फोर्स है दोनों फोर्सेज दोनों चार्जेस पे वो जीरो नहीं होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई द नेगेटिव डेरीवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग द एक्सेज ऑफ द टाइपोल तो इस चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर यहाँ पर यू क्या है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी है अब सारे बच्चे जानते हैं कि U को हम क्या लिखते हैं U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास P देखिए U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस का ये पी ही होता है या माइनस अगर यहाँ से हटा दे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल उल्टा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यू किस इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ही हो जाएगा तो इस केस के लिए अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस का डी यू ओवर टी आर ठीक है और यहाँ पे अगर हम यू की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा यू की वैल्यू रखने से माइनस डी ओवर डी आर और पी ई अब यहाँ पे P कांस्टेंट है यहाँ पे E है वेरिएबल P कांस्टेंट है ना E वेरिएबल है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्स क्या हो जाएगा ये P बाहर आएगा तो माइनस का P रहेगा और डी ई अपॉन डी आर हो जाएगा अगर इसमें हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इस पर हम वैक्टर लगा लेंगे यहाँ पर वैक्टर लगा देंगे और फोर्स पर वैक्टर लगा देंगे तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके आइए देखते हैं आगे अब इसके बाद क्या है ड्यू टू टू अन इक्वल फोर्सेज हमें पता है कि जबकि दो अन इक्वल फोर्स काम कर रह
तो ऑब्वियस ही बात है कि नाइट टॉर्क आएगा कोई ना कोई और इन केस अगर ऑब्जेक्ट डाइपोल पे अनइक्वल फोर्स काम ना भी कर रहे होते अगर उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हैं तब भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगेगा यहाँ पे भी लगेगा यहाँ पे क्या है दो अनइक्वल फोर्स काम कर रहे हैं ठीक है तो इस डाइपोल में क्या आएगा ये डाइपोल क्या होगा रोटेट करने की कोशिश करेगा और अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेके आने की कोशिश करेगा वेन द डाइपोल गेट्स लाइन विद द फील्ड जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा द टॉर्क बिकम जीरो तो उस केस में टॉर्क उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों हो जाएगा उस पर लगने वाला टॉर्क जीरो क्योंकि अब डाइपोल रोटेट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि अब डाइपोल आ गया स्टेबल हो गया डाइपोल ठीक है और आप सबको पता है कि अगर हम डाइपोल में टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखते हैं पी ई साइन थीटा लिखते हैं फॉर्मूला ठीक है और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि पी और ई e दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा जीरो और जीरो की मतलब साइन जीरो जीरो होता है तो फिर टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर टॉर्क जीरो हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है कौन सी टाइपोल है तो टाइपोल पर अब यहाँ पर कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा लेकिन कब काम नहीं करेगा नेट टॉर्क जब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा ओके okay, इसके बाद क्या है देखते हैं आगे ओके एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द डाइपोल अब देखिए डाइपोल पे दो जो फोर्स लग रहे थे प्लस की चार्ज पर माइनस की चार्ज पे उन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे थे अलग अलग थे लेकिन उस पर जो लगने वाला टॉर्क था वो टॉर्क जीरो कब हो गया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुका था डाइपोल ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भले ही डाइपोल आ गया हो लेकिन उस पर जो लगने वाले दो फोर्स हैं एक प्लस क्यू पे और एक माइनस क्यू पे उन फोर्स वो जो फोर्स उस पर काम कर रहे हैं वो तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही है ना क्योंकि एक पे फोर्स ज़्यादा है और एक पे फोर्स कम है तो क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो डाइपोल पर काम कर रहा होगा एंड द डाइपोल देन मूव लीनियरली अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड From weaker portion of the field to the stronger portion of the field. Okay? अब इसका मतलब क्या है अगर हम मान लेते हैं कि ये देखिए ये इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये डाइपोल इस डायरेक्शन में मान लीजिए आ गया है ये प्लस की चार्ज है और ये है माइनस की चार्ज है ठीक है तो सबको पता है कि ये वाला जो इस पर प्लस की चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा प्लस की चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा स्टूडेंट्स प्लस की चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा यानी इस पर लगने वाला फोर्स कैसा है कम है और ये जो माइनस का चार्ज है इस पर लगने वाला फोर्स कैसा है यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा है ठीक है तो ये जो डाइपोल है ठीक है तो ये डाइपोल इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा ठीक है क्योंकि माइनस की चार्ज पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है और प्लस की चार्ज पे लगने वाला फोर्स कम है और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि माइनस क्यू पे फोर्स ज़्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर है और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कम क्यों लग रहा है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ओके तो इस केस में क्या होगा कि डाइपोल जो है वो रोटेशन सॉरी लीनियर मोशन अपना स्टार्ट कर देगा यानी डाइपोल जो है वो लीनियरली मूव करना स्टार्ट कर देगा ओके इसके बाद क्या है कि आगे देखते हैं सो इन नॉन यूनिफॉर्म लाइक्टिव ओके खैर ना अब देखिए कोई दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं मोशन ऑफ डाइपोल इज ट्रांसलेटली एंड रोटेटरी देखिए डाइपोल का जो मोशन है वो दोनों टाइप का है कैसा कैसा है ट्रांसलेटरी मोशन भी और रोटेटरी मोशन भी है इसका मतलब है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रखा था तो वो रोटेट कर रहा था और जब डाइपोल रोटेट कर करके कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ गया तो अब उसमें ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा डाइपोल उसी डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देगा ओके okay. इसके बाद टॉर्क ऑन इट मे बी जीरो जो डाइपोल में लगने वाला टॉर्क है वो जीरो हो सकता है अब मैंने हो सकता है क्यों कहा क्योंकि ये सिर्फ उसी केस में होगा या तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हो या फिर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो इसका मतलब है कि अगर पी और ई के बीच का एंगल जीरो हो या पी और ई के बीच का एंगल वन हो सिर्फ इसी केस में इन्हीं दोनों केसेस में लगने वाला टॉर्क जीरो होगा बाकी और अदर कोई भी केस बना रहे उसमें टॉर्क लगने वाला टॉर्क डाइपोल पर कभी भी जीरो नहीं होगा आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बहुत आसान सा थ्रिटिकल क्वेश्चन है तो क्या है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 
मान लीजिए कि एक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थर्टी डिग्री पर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अब डाइपोल पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा या डाइपोल जो है वो किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्या है अ टॉर्क ओनली क्या डाइपोल सिर्फ टॉर्क रोटेट मतलब डाइपोल पे क्या सिर्फ टॉर्क लगेगा नहीं सिर्फ टॉर्क तो नहीं लगता है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आ जाता है तो डाइपोल पे ट्रांसलेटरी मोशन भी स्टार्ट हो जाता है यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया सेकंड ऑप्शन क्या है अ ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेशन फोर्स तभी लग सकता है जब क्या कहते हैं डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए ठीक है देखते हैं आगे थर्ड क्या है अ टॉर्क एज वेल एज अ ट्रांसलेशन फोर्स मतलब इस पर टॉर्क भी लगता है और ट्रांसलेशन फोर्स भी लगता है क्या दोनों लगते हैं और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है अ ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो चौथा ऑप्शन तो खैर गलत ही है क्यों है गलत क्योंकि ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन फोर्स जो है वो सर तभी काम करेगा जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो अगर डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो उस केस में क्या होगा डाइपोल रोटेट करेगा ठीक है और जब डाइपोल रोटेट करेगा तो प्लस की चार्ज पे फोर्स लगने वाला फोर्स ज्यादा है और माइनस की चार्ज पे लगने वाला फोर्स कैसा है कम है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डाइपोल पे रोटेशन तो काम कर ही रहा है लेकिन ट्रांसलेशन मोशन भी कुछ काम कर रहा तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच